5三郎が都合の良い折を見計らって遠藤の部屋を訪問したのはそれから四五日経った自分でした無論その間には彼はこの計画について繰り返し繰り返し考えた上大丈夫危険がないと見極めをつけることができたのですのみならずいろいろと新しい工夫を付け加えもしました例えば毒薬の瓶の始末についての考案もそれですもしうまく遠藤を殺害することができたならば彼はその瓶を節穴から下へ落としておくことに決めましたそうすることによって彼は二重の利益が得られます一方ではもし発見されれば重大な手がかりになるところのその瓶を隠匿する世話がなくなること他方では死人のそばに毒薬の容器が落ちていれば誰しも遠藤が自殺したのだと考えるに相違ないことそしてその瓶が遠藤自身の品であるということはいつか三郎と一緒に彼にのろけ話を聞かされた男がうまく証明してくれるに違いないのですなお都合の良いのは遠藤は毎晩きちんと締まりをして寝ることでした入り口はもちろん窓にも中から金具で留めをしてあって外部からは絶対に入れないことでしたさてその日三郎は非常な忍耐力を持って顔を見てさえ虫ずの走る遠藤と長い間雑談を交えました話の間に類々それとなく殺意をほのめかして相手を怖がらせてやりたいという危険極まる欲望が起こってくるのを彼はやっとのことで食い止めました近いうちにちっとも証拠の残らないような方法でお前を殺してやるのだぞお前がそうして女のようにべちゃくちゃ喋れるのももう長いことではないのだ今のうちせいぜい喋りためておくがいいよ三郎は相手の止めどもなく動く大ぶりな唇を眺めながら心の中でそんなことを繰り返していましたこの男が間もなく青ぶくれの死骸になってしまうのかと思うと彼はもう愉快でたまらないのですそうして話し込んでいるうちに案の定遠藤が便所に立って行きましたそれはもう夜の十時ごろでもあったでしょうか三郎は抜け目なくあたりに気を配ってガラス窓の外なども十分調べた上音のしないようにしかし手早く押し入れを開けて氷の中から例の薬瓶を探し出しましたいつか入れ場所をよく見ておいたので探すのに骨は折れませんでもさすがに胸がドキドキして脇の下からは冷や汗が流れました実を言うと彼の今度の計画のうち一番危険なのはこの毒薬を盗み出す仕事でしたどうしたことで遠藤が不意に帰ってくるかもしれませんしまた誰かが好き見をしていないとも限らぬのですがそれについては彼はこんなふうに考えていましたもし見つかったらあるいは見つからなくても遠藤が薬瓶の亡くなったことを発見したらそれはよく注意していれば
じきわかることです。ことに彼には天井の隙みという武器があるのですから、殺害を思いとどまりさえすればいいのです。ただ毒薬を盗んだというだけでは、大した罪にもなりませんからね。それはともかく、結局彼は、まず誰にも見つからずに、うまうまと薬瓶を手に入れることができたのですそこで遠藤が便所から帰ってくると間もなくそれとなく話を切り上げて彼は自分の部屋へ帰りましたそして窓には隙間なくカーテンを引き入り口の戸には締まりをしておいて机の前に座ると胸を躍らせながら海中から可愛らしい茶色の瓶を取り出して、さてつくづくと眺めるのでした。モルフィナウ・ハイドロクロリンカム。多分、遠藤が書いたのでしょう。小さいレッテルには、こんな文字が記してあります。彼は以前に、薬物学の書物を読んで、モルフィネのことは多少知っていましたけれど、実物にお目にかかるのは今が初めてでした。多分それは塩酸モルフィネというものなのでしょう。瓶を伝統の前に持って行って透かしてみますと、小さじに半分もあるかなしのごくわずかの白い粉がきれいにきらりきらりと光っています。一体こんなもので、人間が死ぬのかしらと不思議に思われるほどです。三郎は無論それを測るような精密な測りを持っていないので分量の点は遠藤の言葉を信用しておくほかはありませんでしたがあの時の遠藤の態度口調は酒に酔っていたとはいえ決してでたらめとは思われません。それに、レッテルの数字も、サブローの知っている知識量のちょうど二倍ほどなのですから、よもや間違いはありますまい。そこで、彼は瓶を机の上に置いて、そばに、用意の砂糖や清水を並べ、薬剤師のような綿密さで、熱心に調合を始めるのでした。死宿人たちはもう皆寝てしまったと見えて、辺りは神官と静まり返っています。その中で、マッチの棒に浸した清水を、用意深く、一滴一滴と瓶の中へ垂らしていますと、自分自身の呼吸が、悪魔のため息のように変にものすごく響くのです。それがまあ、どんなに三郎の変態的な思考を満足させたことでしょう。ともすれば、彼の目の前に浮かんでくるのは、暗闇の洞窟の中で、ふつふつと泡立ちに得る毒薬の鍋を見つめて、似たり似たりと笑っているあの古の物語の恐ろしい妖婆の姿でした。しかしながら一方においてはこの頃からこれまで少しも予期しなかったある恐怖に似た感情が彼の心の片隅に湧き出していました。そして時間の経つに従って、少しずつ少しずつ、それが広がってくるのです。まだ、cannot be hide long. A man's son may, but at the length's truth will out. 誰かの引用で覚えていた、あのシェイクスピアの不気味な文句が、目もくらめくような光を放って彼の脳髄に焼き付くのです
この計画には絶対に破綻がないと、かくまで信じながらも、刻々に増大してくる不安を彼はどうすることもできないのでした。何の恨みもない一人の人間を、ただ殺人の面白さに殺してしまうとは、それが正気の沙汰か。お前は悪魔に見入られたのか。お前は気が違ったのか。一体お前は自分自身の心を空恐ろしくは思わないのか。長い間、世の吹けるのも知らないで、調合してしまった毒薬の瓶を前にして、彼は物思いにふけっていました。いっそこの計画を思いとどまることにしよう。いくたびそう決心しかけたかしれません。でも結局は彼はどうしてもあの人殺しの魅力を断念する気にはなれないのでした。ところが、そうしてとつおいつ考えているうちに、はっとある致命的な事実が、彼の頭にひらめきました。<笑>突然三郎はおかしくてたまらないようにしかし寝静まったあたりに気を兼ねながら笑い出したのです。「バカ野郎お前はなんとよくできた道家役者だ。大真面目でこんな計画を目論むなんて。もうお前の麻痺した頭には偶然と必然の区別さえつかなくなったのか。あの沿道の大きく開いた口が一度例の節穴の真下にあったからといってその次にも同じようにそこにあるということがどうしてわかるのだ。いやむしろそんなことはまずありえないではないか。それは実に滑稽極まる錯誤でした。彼のこの計画は、すでにその出発点において、一大迷宮に陥っていたのです。しかし、それにしても、彼はどうしてこんなわかりきったことを、今まで気づかずにいたのでしょう。実に不思議と言わねばなりません。おそらくこれは、さも利口ぶっている彼の頭脳に、非常な欠陥があった証拠ではありますまいか。それはともかく、彼はこの発見によって、一方では甚だしく失望しましたけれど、同時に他の一方では、不思議な気安さを感じるのでした。おかげで俺はもう、恐ろしい殺人罪を犯さなくても済むのだ。やれやれ、助かった。そうは言うものの、その翌日からも、屋根裏の散歩をするたびに、彼は未練らしく例の節穴を開けて、遠藤の動静を探ることを怠りませんでした。それは一つは、毒薬を盗み出したことを、遠藤が勘づきはしないかという心配からでもありましたけれど、しかしまた、どうかしてこの間のように、彼の口が節穴の真下へ来ないかと、その偶然を待ち焦がれていなかったとは言えません。現に彼はいつの散歩の場合にも、シャツのポケットから、かの毒薬を離したことはないのでした。6. ある夜のこと、それは三郎が屋根裏の散歩を始めてからもう十日ほども経っていました。十日の間も少しも気づかれることなしに、毎日何回となく屋根裏を這い回っていた彼の苦心は一通りではありません。
綿密なる注意。そんなありふれた言葉では、とても言い表せないようなものでした。サブローはまたしても、遠藤の部屋の天井裏をうろついていました。そして、何かおみくじでも引くような心持ちで、吉か今日か、今日こそは、ひょっとしたら吉ではないかな。どうか吉が出てくれますように、と、神に念じさえしながら、例の節穴を開けてみるのでした。すると、ああ、彼の目がどうかしていたのではないでしょうか。いつか見たときと、寸分たがわない格好で、そこにいびきをかいている遠藤の口が、ちょうど節穴の真下へ来ていたではありませんか。サブローは何度も目をこすって見直し、また、サルマタの紐を抜いて、目測さえしてみましたが、もう間違いはありません。紐と穴と口とが、まさしく一直線上にあるのです。彼は思わず叫び声を上げそうになったのを、やっとこらえました。ついにその時が来た喜びと、一方では言い知れぬ恐怖と、その二つが交錯した、一種異様の興奮のために、彼は暗闇の中で真っ青になってしまいました。彼はポケットから毒薬の瓶を取り出すと、一人でに奮い出す手先をじっと溜めながら、その線を抜き、紐で剣刀をつけておいて、おお、その時の何とも形容のできぬ心持ち、ぽとり、ぽとり、ぽとり、と数滴、それがやっとでした。彼はすぐさま目を閉じてしまったのです。気がついたか、きっと気がついた。きっと気がついた。そして今にも、おお、今にも、どんな大声で叫び出すことだろう。彼はもし両手が空いていたら、耳をも塞ぎたいほどに思いました。ところが、彼のそれほどの気遣いにもかかわらず、下の遠藤は、うんともすうとも言わないのです。毒薬が口の中へ落ちたところは確かに見たのですから、それに間違いはありません。でも、この静けさはどうしたというのでしょう。サブローは、恐る恐る目を開いて、節穴を覗いてみました。すると遠藤は、口をむにゃむにゃさせ、両手で唇をこするような格好をして、ちょうどそれが終わったところなのでしょう。またもやぐうぐうと寝入ってしまうのでした。あんずるよりは産むが安いとはよく言ったものです。寝ぼけた遠藤は恐ろしい毒薬を飲み込んだことを少しも気づかないのでした。三郎はかわいそうな被害者の顔を身動きもしないで食い入るように見つめていました。それがどれほど長く感じられたか、事実は二十分と経っていないのに、彼には二三時間もそうしていたように思われたことです。するとその時、遠藤はふっと目を開きました。そして、半身を起こして、さも不思議そうに部屋の中を見回しています。めまいでもするのか、首を振ってみたり、目をこすってみたり、上ごとのような意味のないことをぶつぶつとつぶやいてみたり、いろいろ狂気めいた仕草をして、それでもやっとまた枕につきましたが、今度は盛んに寝返りを打つのです。やがて
寝返りの力がだんだん弱くなってゆきもう身動きをしなくなったかと思うとその代わりに雷のような歓声が響き始めました見ると顔の色がまるで酒にでも酔ったように真っ赤になって鼻の先や額には玉の汗がふつふつと吹き出しています熟睡している彼の身内で今世にも恐ろしい生死の相当が行われているのかもしれませんそれを思うと身の毛がよだつようですさてしばらくするとさしも赤かった顔色が徐々に冷めて髪のように白くなったかと思うとみるみる青蘭色に変わっていきますそしていつの間にかいびきがやんでどうやら吸う息吐く息の度数が減ってきましたふと胸のところが動かなくなったのでいよいよ最後かと思っていますとしばらくして思い出したようにまた唇がピクピクして鈍い呼吸が返ってきたりしますそんなことが二三度繰り返されてそれでおしまいでしたもう彼は動かないのですぐったりと枕を外した顔に我々の世界のとはまるで別な一種の微笑みが浮かんでいます彼はついにいわゆる仏になってしまったのでしょう息を詰め手に汗を握ってその様子を見つめていた三郎は初めてほっとため息をつきましたとうとう彼は殺人者になってしまったのですそれにしてもなんという楽々とした死に方だったでしょう彼の犠牲者は叫び声一つ立てるでなく苦悶の表情さえ浮かべないでいびきをかきながら死んでいったのですなんだ人殺しなんてこんなあっけないものか三郎はなんだかがっかりしてしまいました想像の世界ではもうこの上もない魅力であった殺人ということがやってみれば他の日常茶飯事と何の変わりもないのでしたこの塩梅ならまだ何人だって殺せるぞそんなことを考える一方ではしかし気抜けのした彼の心を何とも得体の知れぬ恐ろしさがじわじわと襲い始めていました暗闇の屋根裏縦横に交錯した怪物のような胸木や針その下でヤモリかなんぞのように天井裏に吸い付いて人間の死骸を見つめている自分の姿が三郎はにわかに気味悪くなってきました妙に首筋のところがゾクゾクしてふと耳を澄ますとどこかでゆっくりゆっくり自分の名を呼び続けているような気さえします思わず節穴から目を離して暗闇の中を見回しても久しく明るいところを覗いていたせいでしょう目の前には大きいのや小さいのや黄色い輪のようなものが次々に現れては消えてゆきますじっと見ていますとその輪の背後から沿道の異様に大きな唇がひょいと出てきそうにも思われるのですでも彼は最初計画したことだけはまず間違いなく実行しました節穴から薬瓶その中にはまだ数滴の毒液が残っていたのですを放り落とすこと
その後の穴を塞ぐこと万一天井裏に何かの痕跡が残っていないか懐中電灯を転じて調べることそしてもうこれで手落ちがないとわかると彼は大急ぎで胸着を伝い自分の部屋へ引き返しましたいよいよこれで済んだ頭も体も妙にしびれて何かしら物忘れでもしているような不安な気持ちを強いて引き立てるようにして彼は押し入れの中で着物を着始めましたがその時ふと気がついたのは例の目測に使用した猿股の紐をどうしたかということですひょっとしたらあそこへ忘れてきたのではあるまいかそう思うと彼は慌ただしく腰のあたりを探ってみましたどうもないようです彼はますます慌てて体中を調べましたするとどうしてこんなことを忘れていたのでしょうそれはちゃんとシャツのポケットに入れてあったではありませんかやれやれよかったと一安心してポケットの中からその紐と懐中電灯等を取り出そうとしますとはっと驚いたことにはその中にまだ外の品物が入っていたのです毒薬の瓶の小さなコルクの線が入っていたのです彼はさっき毒薬を垂らす時後で見失っては大変だと思ってその線をわざわざポケットへしまっておいたのですがそれをド忘れしてしまって瓶だけ下へ落としてきたものと見えます小さなものですけれどこのままにしておいては犯罪発覚のもとです彼は恐れる心を励まして再び現状へ取って返しそれを節穴から落としてこねばなりませんでしたその夜三郎が床に着いたのはもうその頃は用心のために押し入れで寝ることはやめていましたが午前三時ごろでしたそれでも興奮しきった彼はなかなか寝つかれないのですあんな線を落とすのを忘れてくるほどでは他にも何か手抜かりがあったかもしれないそう思うと彼はもう気が気ではないのですそこで乱れた頭を強いて落ち着けるようにしてその晩の行動を順序を追って一つ一つ思い出してゆきどっかに手抜かりがなかったかと調べてみましたが少なくとも彼の頭では何事をも発見できないのです彼の犯罪にはどう考えてみても寸分の手落ちもないのです彼はそうしてとうとう夜の明けるまで考え続けていましたがやがて早起きの四宿人たちが洗面所へ通うために廊下を歩く足音が聞こえ出すとつと立ち上がっていきなり外出の用意を始めるのでした彼は遠藤の死骸が発見される時を恐れていたのですその時どんな態度をとったらいいのでしょうひょっとしたら後になって疑われるような妙な挙動があっては大変ですそこで彼はその間外出しているのが一番安全だと考えたのですがしかし朝飯も食べないで外出するのは一層変ではないでしょうかああそうだっけ何をうっかりしているのだ
そこへ気がつくと彼はまたもや寝床の中へ潜り込むのでしたそれから朝飯までの2時間ばかりを三郎はどんなにビクビクして過ごしたことでしょうか幸いにも彼が大急ぎで食事を済ませて下宿屋を逃げ出すまでは何事も起こらないで済みましたそうして下宿を出ると彼はどこという当てもなくただ時間を過ごすために町から町へとさまよい歩くのでした7結局彼の計画は見事に成功しました彼がお昼ごろ外から帰った時にはもう遠藤の死骸は取り片付けられ警察からの臨検もすっかり済んでいましたが聞けば案の定誰一人遠藤の自殺を疑うものはなくその筋の人たちもただ肩ばかりの取り調べをすると時期に帰ってしまったということでしたただ遠藤がなぜに自殺したかというその原因は少しもわかりませんでしたが彼の日頃の素行から想像して多分地上の結果であろうということに皆の意見が一致しました現に最近ある女に失恋していたというような事実まで現れてきたのです。何失恋した、失恋したというのは彼のような男にとっては一種の口癖みたいなもので大した意味があるわけではないのですが他に原因がないので結局それに決まったわけでした。のみならず、原因があってもなくても、彼の自殺したことは一点の疑いもないのでした。入り口も窓も内部から戸締まりがしてあったのですし、毒薬の容器が枕元に転がっていて、それが彼の所持品であったこともわかっているのですから、もう何と疑ってみようもないのです。天井から毒薬を垂らしたのではないかなどとそんなバカバカしい疑いを起こすものは誰もありませんでしたそれでもなんだかまだ安心しきれないような気がして三郎はその日一日ビクビクものでいましたがやがて一日二日と経つに従って彼はだんだん落ち着いてきたばかりか、果ては自分の手際を得意がる余裕さえ生じました。どんなものだ。さすがは俺だな。見ろ、誰一人ここに、同じ下宿屋の人間に、恐ろしい殺人犯人がいることを気づかないではないか。彼は、この調子では世間にどれくらい隠れた処罰されない犯罪があるか知れたものではないと思うのでした。天網開会、祖にして漏らさず、なんて、あれはきっと昔からの異性者たちの宣伝に過ぎないので、あるいは人民どもの迷信に過ぎないので、その実は巧妙にやりさえすれば、どんな犯罪だって永久に現れないで済んでゆくのだ。彼はそんな風にも考えるのでした。もっともさすがに夜などは遠藤の死に顔が目先にちらつくような気がしてなんとなく気味が悪くその夜以来彼は例の屋根裏の散歩も中止している始末でしたがそれはただ心の中の問題で、やがては忘れてしまうことです。実際、罪が発覚さえせねば、もうそれで十分ではありませんか。さて、遠藤が死んでからちょうど三日目のことでした。
、サブローが今夕飯を済ませて、小用事を使いながら、花歌かなんか歌っているところへ、ひょっこりと久しぶりに、明智小五郎が訪ねてきました。いや、ご無沙汰。彼らはさも心安げに、こんな風の挨拶を取り交わしたことですが、三郎の方では、檻が檻なので、この素人探偵の来訪を、少々気味悪く思わないではいられませんでした。この下宿で、毒を飲んで死んだ人があるって言うじゃないか。明智は、座につくと早速、その三郎の避けたがっている事柄を話題にするのでした。おそらく彼は誰かから自殺者の話を聞いて、幸い同じ下宿に三郎がいるので、持ち前の探偵的興味から訪ねてきたのに相違ありません。ああ、モルヒネでね。僕はちょうど、その騒ぎの時に居合わせなかったから、詳しいことはわからないけれど、どうも地上の結果らしいのだ。サブロは、その話題を避けたがっていることを悟られまいと、彼自身もそれに興味を持っているような顔をして、こう答えました。一体、どんな男なんだいすると、すぐまた明智が尋ねるのです。それからしばらくの間、彼らは遠藤の人となりについて、死因について、自殺の方法について、問答を続けました。三郎は初めのうちこそ、ビクビク者で、明智の問いに答えていましたが、慣れてくるに従って、だんだん横着になり、果ては、明智をからかってやりたいような気持ちにさえなるのでした。君はどう思うねひょっとしたら、これは他殺じゃあるまいか。何、別に根拠があるわけじゃないけれど、自殺にそういないと信じていたのが、実は他殺だったりすることが、往々あるものだからね。どうだ、さすがの名探偵も、こればっかりはわかるまいと、心の中であざけりながら、三郎はこんなことまで言ってみるのでした。それが、彼には愉快でたまらないのです。そりゃ、なんとも言えないね。僕も実は、ある友達からこの話を聞いたときに、死因が少し曖昧だという気がしたのだよ。どうだろう。その遠藤くんの部屋を見るわけにはいくまいか。造作ないよ。三郎はむしろとくとくとして答えました。隣の部屋に遠藤の同郷の友達がいてね。それが、遠藤の親父から荷物の保管を頼まれているんだ。君のことを話せば、きっと喜んで見せてくれるよ。それから、二人は遠藤の部屋へ行ってみることになりました。その時、廊下を先頭になって歩きながら、三郎はふと妙な感じに打たれたことです。犯人自身が探偵をその殺人の現場へ案内するなんて、こう、こんらい、ないこったろうな。ニヤニヤと笑いそうになるのを、彼はやっとのことでこらえました。サブローは、生涯の中で、おそらくこの時ほど得意を感じたことはありますまい。いよ、親玉。自分自身にそんな掛け声でもしてやりたいほど
水際だった悪党ぶりでした。遠藤の友達、それは北村と言って、遠藤が失恋していたという証言をした男です。は、明智の名前をよく知っていて、心よく遠藤の部屋を開けてくれました。遠藤の父親が国元から出てきて、仮装を済ませたのが、やっと今日の午後のことで、部屋の中には彼の持ち物がまだ荷造りもせず置いてあるのです。遠藤の変死が発見されたのは、北村が会社へ出勤した後だったよしで、発見の刹那のありさまはよく知らないようでしたが、人から聞いたことなどを総合して、彼はかなり詳しく説明してくれました。サブローもそれについて、さも曲会社らしく、ペラペラと噂話などを述べ立てるのでした。明智は二人の説明を聞きながら、いかにも苦労とらしい目配りで、部屋の中をあちらこちらと見回していましたが、ふと机の上に置いてあった目覚まし時計に気づくと、何を思ったのか、長い間、それを眺めているのです。多分、その珍奇な装飾が彼の目を引いたのかもしれません。これは、目覚まし時計ですね。そうですよ。北村は多弁に答えるのです。遠藤の自慢の品です。あれは、几帳面な男でしてね。朝の六時になるように、毎晩欠かさずこれを巻いておくのです。私なんかいつも、隣の部屋のベルの音で目を覚ましていたくらいです。遠藤の死んだ日だってそうですよ。あの朝もやっぱりこれが鳴っていましたので、まさかあんなことが起こっていようとは、想像もしなかったのですよ。それを聞くと、明智は長く伸ばした頭の毛を指でもじゃもじゃかき回しながら何か非常に熱心な様子を示しました。その朝、目覚ましが鳴ったことは間違いないでしょうね。ええ、それは間違いありません。あなたは、そのことを警察の人におっしゃいませんでしたかい,いえ。でも、なぜそんなことをお聞きなさるのですなぜって、妙じゃありませんか。その晩に自殺しようと決心した者が、明日の朝の目覚ましを巻いておくというのは。なるほど。そういえば、変ですね。北村はうかつにも今までこの点に気づかないでいたらしいのです。そして明智の言うことが何を意味するかもまだはっきり飲み込めない様子でした。が、それも決して無理ではありません。入り口の締まりのしてあったこと、毒薬の容器が死人のそばに落ちていたこと、その他すべての事情が、遠藤の自殺を疑いないものに見せていたのですから。しかし、この問答を聞いた三郎は、まるで足元の地盤が、不意に崩れ始めたような驚きを感じました。そして、なぜこんなところへ明智を連れてきたのだろうと、自分の愚かさを悔やまないではいられませんでした。明智はそれから一層の綿密さで部屋の中を調べ始めました。無論天井も見逃すはずはありません。彼は天井板を一枚一枚叩き試みて人間の出入りした形跡がないかを調べ回ったのです。が、三郎の安堵したことには、さすがの明智も
節穴から毒薬を垂らしてそこをまたもともと通り蓋しておくという新手には気づかなかったと見えて天井板が一枚も剥がされていないことを確かめるともうそれ以上の詮索はしませんでしたさて結局その日は別段の発見もなく済みました明智は遠藤の部屋を見てしまうとまた三郎のところへ戻ってしばらく雑談を取り交わした後何事もなく帰っていったのですただその雑談の間に次のような問答のあったことを書き漏らすわけにはいきませんなぜと言ってこれは一見ごくつまらないように見えてその実このお話の結末に最も重大な関係を持っているのですからその時明智はたもとから取り出したエアシップに火をつけながらふと気がついたようにこんなことを言ったのです「君はさっきからちっともタバコを吸わないようだがよしたのかい?」そう言われてみますと、なるほど。三郎はこの二三日、あれほど大好物のタバコを、まるで忘れてしまったように、一度も吸っていないのでした。おかしいね。すっかり忘れていたんだよ。それに、君がそうして吸っていても、ちっとも欲しくならないんだ。いつから考えてみると、もう二三日吸わないようだ。そうだ。ここにある敷島を買ったのが、確か日曜日だったから、もう丸三日の間、一本も吸わないわけだよ。一体どうしたんだろう。じゃあ、ちょうど遠藤くんが死んだ日からだね。それを聞くと、三郎は思わずハッとしました。しかし、まさか遠藤の死と彼がタバコを吸わないこととの間に因果関係があろうとも思われませんので、その場はただ笑って済ませたことですが、後になって考えてみますと、それは決して笑い話にするような無意味な事柄ではなかったのです。そして、この三郎のタバコ嫌いは不思議なことにその後いつまでも続きましたサブローはその当座例の目覚まし時計のことがなんとなく気になって夜もおちおち眠れないのでした仮に遠藤が自殺したのではないということが分かっても、彼がその下手人だと疑われるような証拠は一つもないはずですから、そんなに心配しなくても良さそうなものですが、でもそれを知っているのがあの明智だと思うと、なかなか安心はできないのです。ところが、それから半月ばかりは何事もなく過ぎ去ってしまいました。心配していた明智もその後、一度もやってこないのです。やれやれ、これでいよいよ大断言か。そこで三郎は、ついに気を許すようになりました。そして、時々恐ろしい夢に悩まされることはあっても、大体において、愉快な日々を送ることができたのです。ことに彼を喜ばせたのは、あの殺人罪を犯して以来というもの、これまで少しも興味を感じなかったいろいろな遊びが、不思議と面白くなってきたことです。それゆえ、この頃では毎日のように、彼は家を外にして遊び回っているのでした。ある日のこと、三郎はその日も外で夜を更かして
十時ごろに家へ帰ったのですが、さて寝ることにして、布団を出すために何気なく、すーっと押し入れの襖を開いた時でした。うわ彼はいきなり恐ろしい叫び声を上げて、二三歩後へよろめきました。彼は夢を見ていたのでしょうかそれとも、木でも狂ったのではありませんかそこには押し入れの中にはあの死んだ遠藤の首が髪の毛を振り乱して薄暗い天井から逆さまにぶら下がっていたのです三郎は一旦は逃げ出そうとして入り口のところまで行きましたが何か他のものを見間違えたのではないかというような気もするものですから恐る恐る引き返してもう一度そっと押し入れの中を覗いてみますとどうして見間違いでなかったばかりか今度はその首はいきなりにっこりと笑ったではありませんか三郎は再びあっと叫んでひとっ飛びに入り口のところまで行って障子を開けるとやにわに外へ逃げ出そうとしましたゴーダ君、ゴーダ君。それを見ると、押し入れの中では、しきりに三郎の名前を呼び始めるのです。僕だよ、僕だよ。逃げなくってもいいよ。それは、遠藤の声ではなくて、どうやら聞き覚えのある、他の人の声だったものですから。サブローはやっと逃げるのを踏みとどまって、コアゴは振り返ってみますと、失敬失敬。そう言いながら、以前よくサブロー自身がしたように、押し入れの天井から降りてきたのは、意外にも、あの明智小五郎でした。驚かしてすまなかった。押し入れから出た洋服姿の明智がニコニコしながら言うのです。ちょっと君の真似をしてみたのだよ。それは実に幽霊なぞよりはもっと現実的な一層恐ろしい事実でした。明智はきっと何もかも悟ってしまったのに相違ありません。その時の三郎の心持ちは、実に何とも形容のできないものでした。あらゆる事柄が、頭の中で風車のように先転して、いっそ何も思うことがない時と同じように、ただぼんやりとして、明智の顔を見つめているほかはないのです。早速だが、これは、君のシャツのボタンだろうね。明智はいかにも事務的な調子で始めました。手には小さなボタンを持って、それを三郎の目の前に突き出しながら、他の下宿人たちも調べてみたけれども、誰もこんなボタンをなくしているものはないのだ。ああ。そのシャツのだね。そら、二番目のボタンが取れているじゃないか。はっと思って胸を見ると、なるほど、ボタンが一つ取れています。三郎は、それがいつ取れたのやら、少しも気がつかないでいたのです。形も同じだし、間違いないね。ところで、このボタンをどこで拾ったと思う天井裏なんだよ。それも、あの遠藤くんの部屋の上でだよ。それにしても、三郎はどうしてボタン謎を落として気づかないでいたのでしょう。それに、あの時、懐中電灯で十分調べたはずではありませんか。君が殺したのではないかね、遠藤君は
。明智は無邪気にニコニコしながら、それがこの場合、一層気味悪く感じられるのです。三郎のやり場に困った目の中を覗き込んで、とどめを刺すように言うのでした。三郎は、もうダメだと思いました。仮に明智がどんな巧みな推理を組み立ててこようとも、ただ推理だけであったら、いくらでも公弁の余地があります。けれども、こんな予期しない証拠物を突きつけられては、どうすることもできません。三郎は、今にも泣き出そうとする子供のような表情で、いつまでも、いつまでも、黙りこくって突っ立っていました。時々ぼんやりと霞んでくる目の前には、妙なことに、遠い遠い昔の、例えば、小学校時代の出来事などが、幻のように浮き出してきたりするのでした。それから二時間ばかり後、彼らはやっぱり元のままの状態で、その長い間、ほとんど姿勢さえも崩さず、三郎の部屋で、会いたいしていました。ありがとう。よく本当のことを打ち明けてくれた。最後に明智が言うのでした。僕は決して君のことを警察へ訴えなぞしないよ。ただね、僕の判断が当たっているかどうか、それが確かめたかったのだ。君も知っている通り、僕の興味はただ真実を知るという点にあるので、それ以上のことは実はどうでもいいのだ。それにね、この犯罪には一つも証拠というものがないのだよ。シャツのボタン<笑>あれは僕のトリックさ。何か証拠がなくては君が承知しまいと思ってね。この前君を訪ねた時その2番目のボタンが取れていることに気づいたものだからちょっと利用してみたのさ何これは僕がボタン屋へ行って仕入れてきたのだよボタンがいつ取れたなんていうことは誰しもあまり気づかないことだしそれに君は興奮している際だから多分うまくいくだろうと思ってね僕が遠藤くんの自殺を疑い出したのは君も知っているようにあの目覚まし時計からだ。あれからこの管轄の警察署長を訪ねてここへ臨検した一人の刑事から詳しく当時の模様を聞くことができたがその話によるとモルヒネの瓶がタバコの箱の中に転がっていて中身が巻きタバコにこぼれかかっていたというのだ。警察の人たちはこれに別段注意を払わなかったようだが考えてみれば甚だ妙なことではないか聞けば遠藤は非常に几帳面な男だと言うしちゃんと床に入って死ぬ用意までしているものが毒薬の瓶をタバコの箱の中へ置くさえあるにしかも中身をこぼすなどというのはなんとなく不自然ではないかそこで僕はますます疑いを深くしたわけだがふと気づいたのは君の遠藤の死んだ日からタバコを吸わなくなっていることだこの二つの事柄は偶然の一致にしては少し妙ではあるまいかすると僕は君が以前犯罪の真似事などをして喜んでいたことを思い出した君には変態的な犯罪思考癖があったのだ。僕はあれからたびたびこの下宿へ来て、君に知れないように遠藤の部屋を調べていたのだよ。そして犯人の通路は天井の他にないということが分かったものだから、君のいわゆる屋根裏の散歩によって、主宿人たちの様子を探ることにした。ことに、君の部屋の上では、たびたび長い間うずくまっていた。そして
君のあのイライラした様子をすっかり好き見してしまったのだよ。探れば探るほど、すべての事情が君に指差ししている。だが、残念なことには、確証というものが一つもないのだ。そこでね、僕は、あんなお芝居を考え出したのだよ。<笑>じゃあ、これで失敬するよ。多分もうお目にかかれまい。なぜってそら、君はちゃんと自首する決心をしているのだからね。サブローは、この明智のトリックに対しても、もはや何の感情も起こらないのでした。彼は、明智の立ち去るのも知らず顔に、死刑にされる時の気持ちは一体どんなものだろうただそんなことをぼんやりと考え込んでいるのでした彼は毒薬の瓶を節穴から落とした時それがどこへ落ちたのかを見なかったように思っていましたけれどその実は巻きタバコに毒薬のこぼれたことまでちゃんと見ていたのですそしてそれが意識下に押し込められて精神的に彼をタバコ嫌いにさせてしまったのでした。<笑>